ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ ഇന്ന് ഞാൻ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ സാൻവിച്ചാണ് കാണിക്കുന്നത് വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റുന്ന ഒരു സാൻവിച്ചാണിത് അപ്പം വീഡിയോയിലോട്ട് പോകുന്നതിന് മുന്നായിട്ട് എൻ്റെ ഈ ചാനൽ ആരെങ്കിലും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാതെ കാണുന്നവരുണ്ടെങ്കിൽ പ്ലീസ് ഒന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തേക്കണേ സുബീസ് വേൾഡിൻ്റെ താഴെ ഇതുപോലൊരു റെഡ് സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടൺ ഉണ്ടാകും അതൊന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു കുഞ്ഞ് ബെല്ലക്കനും കൂടെ വരും അപ്പോൾ അതും കൂടെ ഒന്ന് ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതുപോലൊരു മൂന്ന് ഓപ്ഷനാണ് ഉണ്ടാവുക അതിൽ ഓൾ എന്ന ഓപ്ഷൻ ക്ലിക്ക് ചെയ്ത് കൊടുക്കാനും മറക്കരുത് എന്നാൽ മാത്രമേ ഞാനിടുന്ന പുതിയ വീഡിയോസിൻ്റെ നോട്ടിഫിക്കേഷനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് കറക്റ്റായിട്ട് കിട്ടുകയുള്ളൂ അപ്പം നമുക്ക് വീഡിയോ ഒന്ന് കണ്ട് നോക്കാം കേട്ടോ ഈ ഈസി ആയിട്ടുള്ള സാൻവിച്ച് എങ്ങനെ റെഡിയാക്കി എടുക്കാമെന്ന് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു മുന്നൂറ് ഗ്രാം ബീഫാണ് കേട്ടോ എടുത്തിട്ടുള്ളത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ ബീഫിന് പകരമായിട്ട് ചിക്കൻ എടുത്താലും മതി ഞാൻ ഈ ബീഫ് ഒന്ന് വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ കുറച്ച് മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി പിന്നെ കുറച്ച് കുരുമുളക് പൊടിയും ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ടാണ് ഞാൻ വേവിച്ചെടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇനി ഈ ബീഫ് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കി എടുക്കാനുണ്ട് അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനൊരു പാനിലേക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള ഓയിൽ ഒഴിച്ചു കൊടുത്ത് ഓയിൽ ഒന്ന് നന്നായിട്ട് ചൂടാക്കിയതിന് ശേഷം ബീഫ് അതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു മീഡിയം ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ബീഫ് നമ്മൾ വേവിച്ചെടുത്തതുകൊണ്ട് ഇത് ഫ്രൈ ആയി കിട്ടാൻ അധിക സമയമൊന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ പെട്ടെന്ന് തന്നെ ഫ്രൈ ആയി കിട്ടും ഇനി തലേ ദിവസത്തെ ബാക്കി വരുന്ന ചിക്കൻ കറിയിലെ ചിക്കൻ കൊണ്ടും ബീഫ് കറിയിലെ ബീഫ് കൊണ്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെ ചെയ്യാവുന്നതാണ് അപ്പം അങ്ങനെയൊക്കെ ബാക്കി വരുന്ന കറികളിൽ ചിക്കനും ബീഫൊക്കെ ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കൂ കേട്ടോ നമ്മുടെ കുട്ടികൾക്ക് നല്ല ഇഷ്ടമാകും അപ്പം ഇതാ ഈ ബീഫിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്കിതൊന്ന് ഇളക്കി കൊടുത്ത് ഈ സൈഡും കൂടെ ഒന്ന് ഫ്രൈ ആക്കിയെടുക്കാം ഇപ്പം ഈ ബീഫ് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ആയി വന്നിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് ഇത് ഓയിലിൽ നിന്നും ഒരു പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഈ ബീഫ് ചെറുതായിട്ടൊന്ന് ചൂടാറിയതിന് ശേഷം ഞാൻ ഇതുപോലെ ചെറിയ പീസാക്കി വെച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വേണ്ടത് കുറച്ച് വെജിറ്റബിൾസ് ആണ് അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ക്യാരറ്റ് നീളത്തിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് അരിഞ്ഞെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇത് അത്യാവശ്യം വലിയൊരു ക്യാരറ്റ് ആയിരുന്നു കേട്ടോ ചെറിയ ക്യാരറ്റൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഒരു രണ്ട് ക്യാരറ്റെങ്കിലും എടുക്കുക പിന്നെ ഒരു തക്കാളി വേണം പിന്നെ കുറച്ച് ഗേബേജ് നീളത്തിൽ അരിഞ്ഞെടുത്തത് വേണം ഞാനിപ്പോൾ ഇത്ര വെജിറ്റബിൾസേ എടുക്കുന്നേ ഉള്ളൂ ഇനി നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ കുക്കുംബറ് പിന്നെ ലെത്യൂസ് ഇതൊക്കെ ഇതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഇനി ഒരു ബൗളെടുത്ത് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ നമുക്ക് ഈ ബൗളിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം കേട്ടോ പക്ഷേ നമ്മൾ ഇതിൻ്റെ കൂടെ തക്കാളി ഇപ്പം ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നില്ല ക്യാരറ്റും ഗേബേജും മാത്രമേ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുള്ളൂ തക്കാളി നമ്മൾ ബന്നിൻ്റെ ഉള്ളിൽ വേറെ തന്നെ വെച്ച് കൊടുക്കുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ഇനി ഇതിലേക്ക് കുറച്ച് മയോണൈസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം കൂടുതലായിട്ട് ചേർത്ത് കൊടുക്കേണ്ട ഞാനിവിടെ ഏകദേശം ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ മയോണൈസ് ആണ് ചേർത്ത് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് പിന്നെ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ടൊമാറ്റോ സോസ് ചേർത്ത് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഇനി ഇതെല്ലാം കൂടെ നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കണം ടൊമാറ്റോ സോസും മയോണൈസും ഒക്കെ ഈ വെജിറ്റബിൾസിൽ പിടിക്കുന്ന രീതിയിൽ ഒന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക അപ്പം അങ്ങനെ മിക്സാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് വേണ്ടത് ഇതുപോലെ നീളത്തിലുള്ള രണ്ട് ബന്നാണ് അപ്പോൾ എനിക്കിവിടെ നീളത്തിലുള്ള ബന്ന് കിട്ടിയതുകൊണ്ടാണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇതുപോലെയുള്ള ബന്ന് എടുത്തിട്ടുള്ളത് ഇങ്ങനെ നീളത്തിലുള്ള ബന്ന് തന്നെ വേണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല കേട്ടോ പിന്നെ നമ്മൾ ബർഗർ ഉണ്ടാക്കുന്ന ആ റൗണ്ട് ബന്നില്ലേ അതെടുത്താലും മതി ഇനി ഈ ബന്നിൻ്റെ ഈ സൈഡും മറ്റേ സൈഡും ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുക അപ്പം അതാ രണ്ട് സൈഡും ഒരുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്ത് മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് ഇനി ഓരോ ബന്നിൻ്റെയും സൈഡ് ഭാഗം കത്തിയോണ്ട് ഇതുപോലെ ചെറുതായിട്ടൊന്ന് കീറിയെടുക്കാണ് വേണ്ടത് നമുക്കിതിൽ ബീഫൊക്കെ ഫില്ല് ചെയ്യാനുള്ളതുകൊണ്ടാണ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്നത് പക്ഷേ നമ്മൾ ഇത് കട്ട് ചെയ്തെടുക്കുന്ന സമയത്ത്
വെജിറ്റബിൾസ് നിങ്ങൾക്ക് സാൻഡ്വിച്ചിൽ എത്ര വേണം അത്ര നിങ്ങൾക്ക് ഫില്ലാക്കി കൊടുക്കാം കേട്ടോ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരത്തെ മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന തക്കാളി ഉണ്ടല്ലോ അത് ഇതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ വെച്ച് കൊടുക്കാം പിന്നെ നമ്മൾ ഫ്രൈ ആക്കി മാറ്റി വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്ന ബീഫ് നമുക്കിതിൻ്റെ മുകളിൽ ഇതുപോലെ ഒന്ന് വെച്ച് കൊടുക്കാം ബീഫ് എത്രത്തോളം വെക്കണം എന്നൊക്കെ നിങ്ങളുടെ ഇഷ്ടത്തിനനുസരിച്ച് ചെയ്യാം പിന്നെ നിങ്ങൾക്ക് ചീസൊക്കെ ഇഷ്ടമാണെങ്കിൽ ഈ സമയത്ത് തന്നെ ചീസ് ചേർത്തെടുക്കാം അങ്ങനെ ബീഫും വെജിറ്റബിൾസും ഒക്കെ ബന്നിൽ വെച്ച് കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബീഫിൻ്റെയും വെജിറ്റബിൾസിൻ്റെയും മുകളിലായിട്ട് ഇതുപോലെ കുറച്ച് മയോണൈസ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി എടുക്കുക കുറച്ച് മതി കേട്ടോ കൂടുതലാവരുത് മയോണൈസ് നമ്മൾ നേരത്തെ വെജിറ്റബിൾസിൽ മയോണൈസ് ചേർത്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബന്നിൻ്റെ മറ്റേ സൈഡ് കൊണ്ട് ഈ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഒന്ന് കവർ ചെയ്തിട്ട് മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി കൊടുക്കുക ബന്ന് പൊട്ടിപ്പോവാത്ത രീതിയിൽ ഇതുപോലെ മെല്ലെ ഒന്ന് പ്രസ്സാക്കി എടുത്താൽ മതി ഇനി നമുക്കൊരു എഗ്ഗ് വേണം അതിലേക്ക് ഒരു പിഞ്ച് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഈ ബന്നിൻ്റെ രണ്ട് സൈഡിലും എഗ്ഗ് ഇതുപോലെ ഒന്ന് ബ്രഷ് ചെയ്തെടുക്കുക ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബന്നിലും എഗ്ഗ് ഒന്ന് സ്പ്രെഡാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇത് കുറച്ച് ബട്ടറിൽ ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കണം അപ്പം അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു പാനിലേക്ക് ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ബട്ടർ ഒഴിച്ച് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി ഈ ബന്ന് നമുക്ക് ഈ ബട്ടറിലേക്ക് വെച്ച് കൊടുക്കാം ഈ ബന്നിൻ്റെ ഒരു സൈഡ് ചൂടായി കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്കിതൊന്ന് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഇങ്ങനെ തിരിച്ചും മറിച്ചിട്ട് അങ്ങനെ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക അത്രേ വേണ്ടിയുള്ളൂ നമ്മൾ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ഇതിൻ്റെ ഉൾഭാഗത്തുള്ള വെജിറ്റബിൾസും ബീഫും ഒക്കെ പുറത്ത് പോവാതെ നല്ലതുപോലെ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ട് വേണം കേട്ടോ ഇത് തിരിച്ചിട്ട് കൊടുക്കാൻ അപ്പം ഇതാ ഇത്ര മതി കേട്ടോ ഒരു മിനിറ്റ് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തിരിച്ചു മറിച്ചിട്ട് ഒന്ന് ചൂടാക്കി എടുക്കുക ഇനി ഇത് നമുക്ക് ഈ പാനിൽ നിന്ന് മാറ്റി കൊടുക്കാം ഇതുപോലെ തന്നെ മറ്റേ ബന്നും ചൂടാക്കി എടുത്തിട്ടുണ്ട് അപ്പം നമ്മുടെ കുട്ടികളുടെ ഫേവറേറ്റ് ആയ ബീഫ് കൊണ്ടുള്ള സാൻഡ്വിച്ച് ഇവിടെ റെഡി ആയിട്ടുണ്ട് നല്ല ടേസ്റ്റ് ആണ് കേട്ടോ അത് കഴിക്കാൻ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ ഉള്ളത് കൊണ്ട് നല്ല ഹെൽത്തി ആയിട്ടുള്ളൊരു സാൻഡ്വിച്ചാണിത് പിന്നെ വെജിറ്റബിളൊക്കെ കഴിക്കാൻ മടിയുള്ള കുട്ടിയൊക്കെ ആണെങ്കിൽ ഇതുപോലെയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കി കൊടുത്താൽ അവർക്ക് ഇഷ്ടമാവുകയും ചെയ്യും അപ്പോൾ എല്ലാവരും ഈ ടേസ്റ്റി ആൻഡ് ഹെൽത്തി സാൻഡ്വിച്ച് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക പിന്നെ ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുന്ന സമയത്ത് ഫീഡ്ബാക്കൊക്കെ അറിയിക്കാൻ മറക്കരുത് കേട്ടോ അപ്പം നിങ്ങൾക്കെല്ലാവർക്കും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടു എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക കമൻറ്റ് ചെയ്യുക ഷെയർ ചെയ്യുക ഇനി പുതിയൊരു വീഡിയോ ആയിട്ട് വീണ്ടും വരാം കേട്ടോ താങ്ക്